Tôi gọi một phần canh cây nóng Giao đến mới phát hiện thịt bên trong đều bốc mùi Tôi tức giận gửi tin nhắn cho cửa hàng Mấy người để thịt này bao lâu rồi mà vẫn mang ra bán Cửa hàng trả lời ngay trong vài giây Đây là người mới giết hôm nay nên rất tươi Còn đính kèm một bức ảnh Trên thoát là một cái đầu đẫm máu Tôi hét lên Điện thoại di động trong tay liền rơi xuống Nhìn xuống bát canh bên cạnh Lúc này, sự tức giận đã biến thành sợ hãi Ông chủ này có ý gì chứ? Thì trong món canh cay nóng này là thịt người Mặc dù tôi vẫn chưa ăn món canh này Nhưng mùi nó hòa quyện vào nhau Tôi muốn nôn nó ra Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại Nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên một lần nữa Trong nhóm trừ tôi và ông chủ còn có anh giao hàng cho tôi Người giao hàng rất sợ hãi liên tục gửi tin nhắn Thật à, anh ơi đừng đùa với em Tôi cố nén cơn buồn nôn lại mở ảnh cửa hàng gửi Vừa rồi vì sợ hãi tôi không nhìn kỹ Lúc này tôi mới nhìn rõ trên thất đúng là một cái đầu người Máu thịt mờ không nhìn rõ mặt chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một người đàn ông Bên cạnh còn có một vũng máu thịt Còn có thể nhìn thấy trên nồi bên cạnh đang nấu cái gì đó Sự thật không giống như trò đùa chút nào Tôi sắp nôn ra rồi Tôi nhanh chóng cầm điện thoại lên muốn gọi cảnh sát Nhưng không ngờ lúc này chung cửa nhà tôi lại vang lên Thần kinh tôi đang căng thẳng tiếng động bất ngờ này đã làm tôi giật nảy cả mình Ngoài cửa phát lên một giọng đàn ông nghe vẻ rất gấp gáp Đó chính là người đàn ông vừa giao hàng cho tôi Tôi đi ra ngoài cửa và nhìn qua mắt mèo, đội mũ bảo hiểm, quần áo màu vàng, khuôn mặt đẹp trai, đúng là anh trai vừa giao hàng cho tôi. Tôi mới mở cửa, nhưng tôi vẫn phải cảnh giác khóa dây chuyền chống trộm của cửa lại. Tôi mở một khe nhỏ, nhìn anh ta bằng ánh mắt giò xét. Người giao hàng kia đầu đầy mồ hôi, có vẻ rất vội vàng. Cô gái bạn thấy tin nhắn và hình ảnh của ông chủ gửi trong nhóm rồi chứ? Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng sau đó tôi nghĩ sợ bạn không thấy tin nhắn, sợ bạn đã ăn canh hoặc vứt canh đi. Đến lúc đó cảnh sát muốn tìm chứng cứ cũng không thấy. Lúc này tôi mới nhanh chóng hoàn hồn, không ngờ người này lại nhiệt tình như thế. Tôi nuốt nước miếng, bạn yên tâm đi. Tôi thấy tin nhắn rồi, tôi sẽ không chạm vào món canh đó. Tiểu ca ca thở phào nhẹ nhõm vậy là được rồi. Cũng không biết cửa hàng đó đang treo hay là thật. Nhưng lúc đấy chúng ta chờ cảnh sát đi. Nói xong anh giao hàng tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Nhưng tôi không dám chạm vào bát canh nóng của nhà hàng nữa Tôi trốn ở xa trong phòng luôn cầm điện thoại chờ cảnh sát liên lạc Điện thoại tôi bỗng nhiên đổ chuông Tôi nhanh chóng nhìn xuống Hóa ra là tin tức của app giao hàng Không phải chứ, ai trong hai người đã báo cảnh sát Tôi chỉ đùa thôi Hai bạn tin là thật à Cảnh sát đang ở cửa hàng của tôi Sau đó anh ta lại gửi một bức ảnh có vài cảnh sát trong cửa hàng Tôi sửng sốt Chủ cửa hàng nói gì để cảnh sát không liên lạc với tôi hỏi canh nóng Vì vậy đây thực sự là một trò đùa của cửa hàng Tôi tức giận quá Tôi tức giận trả lời Trò đùa như thế ông có vui không Mày là thằng biến thái à Trong nhóm không trả lời anh trai shipper có thể đang đi giao hàng rồi chưa trả lời Tôi tức giận đến mức muốn vứt điện thoại đi Nhưng trong nhóm chủ căn hộ tiếp tục gửi đến rất nhiều tin nhắn Tôi mở ra xem Còn bán canh nóng đối diện căn hộ chúng ta có chuyện gì vậy Sao ở cửa có nhiều xe cảnh sát thế Tôi vừa hỏi lén Hình như là ông chủ quán đó giết người đấy Thật à Ông chủ quán canh cay nóng đó tôi có nhớ nhìn rất thật thà làm sao có thể giết người được Có gì sai không Không nhầm Tôi đã chạy ra hỏi đồng chí cảnh sát rồi Hắn đã giết người Không chỉ vậy Hắn còn bỏ chạy Bây giờ mất tích rồi, bạn đi xem cảnh sát còn đăng thông tin lên mạng Tiếp theo là một đường link Tôi nhanh chóng bấm vào xem Số 33 đường phía nam ông Lý Mỗ chủ cửa hàng bị tình nghi cố ý giết người giấu xác Bây giờ chính thức bị truy nã Ông hiện đang mất tích Nếu bạn nhìn thấy ông ấy hãy liên hệ với cảnh sát ngay lập tức Ngoài ra còn có bức ảnh người đàn ông Tôi lập tức chỉ cảm thấy chân tay lạnh lẽo Vậy nghĩa là chủ cửa hàng này thật sự đã giết người Điều đáng sợ hơn là chủ cửa hàng này hiện tại vẫn đang mất tích Tôi đang cảm thấy sợ hãi Không mở điện thoại lại rung lên Tôi nhìn xuống hóa ra là một tin nhắn SMS Ngày nay mọi người đều dùng WeChat Ngoài ngân hàng và mã xác minh tôi hiếm khi nhận được tin nhắn nữa Tôi bấm vào nhìn thấy tin nhắn của một số lạ gửi cho tôi Mày gọi cảnh sát à? Tôi run rẩy, điện thoại lại suýt rơi khỏi tay Có phải là chủ cửa hàng đó không? Tôi sợ đến mức muốn gọi cảnh sát nhưng không ngờ đối phương lập tức lại gửi tin nhắn đến đây Có phải mày báo cảnh sát không? Không sợ tao trả thù mày sao? Có tin tao chặt đầu mày ra không? Chặt ra nấu canh cay nóng Mày thích hương vị cay như thế nào? Ồ, mày đặt hàng là hương vị cay tê Vậy tao làm cho mày thành hương vị cay nhé Hết tin nhắn này lại tới tin nhắn khác gửi tới Điện thoại của tôi liên tục rung Tôi chỉ cảm thấy xương của ngón tay giường như tê hết rồi Tôi không thể chịu nổi nhanh chóng muốn gọi cảnh sát Không ngờ trong sợ hãi Tay tôi run rẩy, vô tình nhấn vào số điện thoại lạ đã gửi tin nhắn cho tôi nên biến thành gọi cho anh ta Tôi thốt lên Tôi muốn cúc máy liền, nhưng đã không kịp rồi Âm thanh liên lạc tút tút qua điện thoại vang lên Trong khi đó nhạc chuông của Afon từ ngoài phòng khách reo lên Tôi chưa kịp phản ứng gì điện thoại lại nhận được một tin nhắn mới Bây giờ ta sẽ đi tìm mày Và tiếp theo đó một chuyện kỳ quái hơn xảy ra